Bienvenidos a todos, una vez más un placer para mí poder estar eh, charlando con ustedes acerca de la selección argentina en esta nueva entrega de este podcast, eh, agradecido por el cariño que he recibido, he recibido eh, muchísimos mensajes de, de afecto, de buena onda, eh, después de, del último episodio, el último capítulo, sinceramente todavía no me familiarizo bien con esto de llevar adelante un podcast, así que eh, en la terminología seguramente tenga una laguna importante. Pero la semana pasada hicimos eh, un capítulo, vamos a decirle, en el que hablamos de la selección argentina, por ahí un poco más retirado de lo que es el canal de YouTube, y realmente tuvo una aceptación para mí muy gratificante, así que agradecerles a ustedes y pedirles que en este capítulo hagan lo mismo, que a través de alguna citación en tweet, eh, algún comentario en algún video, me hagan llegar, o a través de la, de la aplicación que están utilizando ahora para escuchar este podcast, me hagan llegar eh, una crítica al respecto de lo que le gustó, no le gustó y, y qué habría que mejorar al respecto. Por el momento lo hacemos así, como una charla de mate, eh, porque no le estamos poniendo nada al podcast, solamente prender el micrófono y ponernos a charlar acerca del seleccionado argentino, no hay edición, no hay una intro, no hay una música de fondo, eh, no hay ningún trabajo sin, sino la simple eh, amabilidad de poder eh, compartir entre todos lo que es la selección argentina y vamos a charlar de cuatro temas, vamos, esto sí lo vamos a mantener en cada capítulo, el hecho de eh, poner cuatro temáticas, el primer tema va a ser las dudas en el arco, ¿Y quiénes tienen esas dudas en el arco argentino? Después, la aparición de Cristian Cuti Romero y si debería o no ser convocado al seleccionado argentino. Voy a eh, plantear la duda entre Lo Celso y Palacios. ¿Quién debería jugar, Lo Celso o Palacios, en la selección argentina en el sector izquierdo del mediocampo? Y vamos a cerrar con lo que es la previa de los octavos de final de la Champions League, siempre y obviamente abocado a lo que tiene que ver con los jugadores argentinos que van a estar disputando la semana que viene, la semana del 16 de febrero, lo que es el partido de ida, se jugarán cuatro partidos de la Champions League en la instancia de octavos de final. ¿Dudas en el arco? Yo creo que las dudas en el arco no las tiene Scaloni, eh, sobre todo porque Argentina después del confinamiento jugó cuatro partidos y en los cuatro partidos utilizó al mismo arquero eh, que fue Franco Armani. Y entiendo y hasta a veces me gustaría ver por ejemplo a Muso, a Emiliano Martínez, creo que Emiliano Martínez necesitamos verlo, pero Scaloni no tiene dudas al respecto. Confió en Franco Armani, es verdad, filtrado por el propio Fran Franco Armani de que hasta el día previo al partido con Ecuador, que era el debut de argentino, no se sabía quién iba a atajar, cuando generalmente el puesto del arquero es un puesto que se necesita de mucha confianza, y se necesita de una confianza duradera, eh, que el, el arquero vaya sabiendo con antelación que va a ser él el encargado de estar bajo los tres palos y llevar eh, adelante la defensa del arco del seleccionado argentino. Eh, la duda mediática hizo que hasta el propio Armani no esté seguro de que iba a ser él en el comienzo de las eliminatorias. Eh, quizás en ese momento eh, hubiese elegido otro nombre. Porque si bien Muso se lesionó, estaba Emiliano Martínez que venía con continuidad. Armani y Andrada venían sin continuidad cuando arrancó las eliminatorias. Pero así todo, y creo que mucho tiene que ver... Tocali, Martín Tocali, el entrenador de arqueros del seleccionado argentino en esta decisión, porque es el que convivió con una nómina amplia de arqueros. Y si bien Scaloni, obviamente que lo va a terminar de decidir él, se debe apoyar mucho en el tipo que convive con los arqueros. Los arqueros generalmente entrenan separados, los arqueros hacen trabajos totalmente distintos, eh, hay como un subgrupo de arqueros. Dentro de cualquier equipo y obviamente dentro de la selección argentina. Y el que más convive con ellos es Martín Tocali. Creo que, no digo que haya decidido Tocali, pero que su opinión, como debe ser, ¿eh? Eh, ha sido escuchada y de la mejor manera. En ese momento eh, me hubiese decantado, eh, yo particularmente, por Emiliano Martínez por continuidad. 
eh, porque juega en la Premier, porque es un arquero que está acostumbrado a que lo prueben jugadores de primer orden mundial. Y veníamos un Armani que venía de seis meses parado, como todo el fútbol argentino, y tenía que arrancar las eliminatorias. Ya consumada la decisión de que sea Armani, creo que hizo bien Scaloni en mantenerlo a lo largo del tiempo. Porque justamente, como venimos diciendo, es un puesto que se basa muchísimo en la confianza. Y que un día ataje uno, que un día ataje otro, hasta para el propio equipo termina generando dudas. ¿Dónde están las dudas en el arco? En la gente. La gente, eh, por lo general, y hasta muchos hinchas de River, y me baso en comentarios de, de lo que pasa en el canal de YouTube, que muchos que comentan con el escubito de River, puesto como foto de perfil, hablan de eh, que le gustaría ver, por ejemplo, a Emiliano Martínez. Porque la proyección hacia el Mundial, para mí, es Emiliano Martínez. Emiliano Martínez, para mí, si todo sigue bien y si sigue con este nivel que estamos viendo que lo está manteniendo en el tiempo porque ya lleva ocho meses con este nivel. Desde que volvió la Premier, eh, no paró, hasta ahora eh, ha logrado tener un gran nivel, cambió de equipo para ser titular, figura el otro día contra el Arsenal, su ex equipo... Y un arquero que eh, la parió, ¿eh? la parió porque pasó por 10 equipos antes de tener el buzo de la Aston Villa. Y hoy eh, creo que está entre los mejores arqueros de la Premier y estaría bueno que lo aprovechemos. No imagino a Scaloni cambiando de arquero previo a Brasil y previo a Uruguay. Porque me baso en lo que ha sucedido a, a lo largo de la era Scaloni. Trata de cambiar lo menos posible, más allá de esta transición, esta renovación que estamos viviendo en la selección, que es prácticamente obligatoria. Trata de cambiar lo menos posible y previo a dos partidos tan chivos como son Uruguay y Brasil, lo último que va a hacer Scaloni es cambiar al arquero. Si hay un cambio eh, bajo los tres palos, para mí será después de Copa América. Que imaginemos que Armani por una cuestión de edad eh, tenga un eh, retroceso en su nivel, aunque para ser un arquero no es que, que es una persona con muchos años, no tiene 40 años Armani, pero nos hace ruido tener a Emiliano Martínez en la Premier y eh, jugar con Franco Armani. Eh, estoy buscando justamente la edad de, de Armani mientras hablo con ustedes y creo que Está cerca de los 35 años. Eh, exactamente. Tiene 34 años. El, 12, el 16 de octubre. Eh, cumple los 35 años. A ver. Quizás le quede algo lejos el mundial. Pero hoy por hoy. Eh, poco para reprocharle al arquero de River. Porque con la camiseta argentina. Lo ha hecho bien. Y tanto hablamos de debut. Y tanto hablamos de que hay que ir de a poco. Armani debuta en un mundial cuando Argentina se estaba quedando afuera. Eh, así que eh, digamos que por cuestiones de experiencia ha pasado importantes. Arquero titular en toda la Copa América. Da la sensación que es el arquero de, de Scaloni. Y si hay un cambio será después de la Copa América. Antes no creo que haya otro arquero bajo los tres palos del arco argentino. pero a gusto personal, creo que mirando al Mundial, Emiliano Martínez eh, debería ser el nombre que, que lleve a Argentina bajo los tres palos. Planteamos la duda entre los Chelsea y Palacios, y casualmente, ahora no recuerdo bien quién, eh, alguien en un comentario eh, o en un tweet fue, en un tweet me ponía si el, a, a quién elegía de los dos, y digo, este tiene que ser un amigo mío porque, eh, o, o no, <ríe> eh, porque... Era algo que lo había charlado conmigo mismo, no lo había charlado con nadie. Y me sorprendió que justo un día antes de estar haciendo este podcast, alguien me eh, pregunte sobre esta duda que no es que está en el mundo futbolístico, es algo que eh, sacamos nosotros para poder debatir. ¿Lo Chelso o Palacios? Lo Chelso todavía no volvió a jugar al momento que estoy grabando este podcast que es el 11 de febrero a las 5 de la tarde y Palacios está volviendo muy de a poco pero estuvo casi tres meses sin jugar Palacios 
Si vamos por nivel en la selección argentina, que fueron los puñaditos que vimos en las eliminatorias, gran partido de Palacio en la altura, posterior lesión frente a Paraguay. Y lo de los Chelso, desde que apareció, tras la lesión de Palacios, fue superlativo. Son dos jugadores que tienen funciones similares, pero características diferentes. Los dos tienen como obligación ayudar a Paredes y como obligación ser el socio en la construcción con Messi. Quizás tienen tanto uno como otro el que le toque jugar, tienen más responsabilidad en la parte ofensiva que en la defensiva, porque del otro lado De Paul se encarga más de ser ese auxilio y convertirse muchas veces en el doble 5 con Paredes. Pero eh, siguen siendo jugadores de la mitad del campo de juego que tienen que estar obviamente activos en las dos transiciones. Creo que en la parte defensiva, previo a las eliminatorias, hubiese apostado por Palacios. Pero lo que vimos de Lo Celso en eliminatorias, en fase defensiva, fue muy pero muy bueno. Y en fase ofensiva, vi a un Lo Celso más socio de Messi y a un Palacios más socio de Lautaro Martínez. Y ahí es donde empezamos a ver esas pequeñas diferencias. Eh, Palacios es más punzante, Palacios más vertical, Lo Celso es más asociativo y horizontal. Son dos hombres de gambeta, son dos hombres de activación rápida en la pérdida y eso es importante. Pero teniendo en cuenta que lo último que vimos fue lo de Lo Celso y que lo hizo muy pero muy bien, me da a pensar de que la duda va a ser de Polo Palacios y Lo Celso va a continuar por el sector izquierdo. Todo esto, si ¿sí? hay un cambio eh, en la actualidad, si ¿sí mejora todo esto que estamos viendo, porque Lo Celso no está jugando en el Tottenham y eh, Palacios acaba de volver en el, en el Leverkusen. Así que no sabemos eh, en qué condiciones van a estar uno u otro al comienzo de las eliminatorias, en aquel eh, primer partido con Uruguay. Pero eh, la verdad que son dos jugadores eh, muy buenos, eh, punto para Scaloni, que se que sumara a Palacios, porque era un jugador que se sumó para estar en el grupete eh, de Medina, de Neuen Pérez, de Valerdi, de Alexis McAllister, de Nico Domínguez, jugadores que llegaban al seleccionado, para tener ese puñadito de minutos y empezar a sortear los obstáculos previos para convertirse en un jugador de selección, llegaba para eso, para entrenar, como dicen desde el cuerpo técnico, para convivir. Y fue muy bueno lo que mostró previo a la Copa América. Estamos hablando del de inicio de la era Scaloni, que lo convierte en una pieza eh, clave a la hora de formar el equipo titular. No puede ir a la Copa América por lesión, Después vuelve al seleccionado después de la lesión y hoy tenemos un Palacios que se está recuperando, que Argentina necesita este tipo de jugadores que son de dos áreas, eh, que defienden en el área propia y atacan en el área rival, que no hacen la, la cancha cortita de 30 metros sino que eh, el recorrido lo hacen amplio eh, junto al número 5 para llegar a zona de gol y terminar cerquita del 10 y eh, dar una mano al 3, eh, hablamos del sector izquierdo, lo mismo por el sector derecho si nos toca jugar con un medio campo de tres hombres, pero si tengo que elegir yo me quedo con Lo Celso, por esto que estoy diciendo de que lo vi más socio de Messi y a Palacios más socio de Lautaro, y sabemos que tenemos que potenciar una dupla con Messi para para que rinda, porque sabemos que lo mejor es cuando Messi tiene la pelota. No digo que Palacios no lo haya hecho. La, la diferencia es muy finita, es muy, muy poco perceptible quizás. Y sinceramente no es que prefiero a uno sobre otro, pero si hay que elegir uno, creo que elegiría al mejor Lo Celso sobre el mejor Palacios. Lo bueno es que son dos jugadores de selección. Hoy, tanto a Palacios como a Lo Celso, no son jugadores que le tiembla el pulso ponerse la camiseta argentina. No son dos jugadores que se pongan incómodos por no darle la pelota a Messi y dársela a otro jugador que está algo más lejos. 
La verdad que eso está bueno. Que no es que tenemos que esperar a ver lo que tiene para dar Palacios o los Chelsea, sino que ya demostraron un gran nivel. Cerca del techo que han mostrado en sus clubes. Eso ya es un punto a favor. Lo de Palacios es para destacar porque fue en la altura. Y en la altura que nos costó toda la vida, que estuvimos no sé cuántos años, eh, ahora no me acuerdo, tendría que volver a, a los apuntes de cuando hice este video, eh, sin ganar en la altura, un jugador que termine jugando como lo jugó Palacios, realmente es para destacar. Pero en el llano, donde tenemos que hacer el análisis, lo vimos poco, porque jugó muy poquitos minutos con Paraguay, y ahí apareció lo Chelso y lo hizo más que bien. Conclusión, si tengo que elegir uno me quedo con los Chelsea, pero me gustan mucho los dos. E incluso mandaría la disyuntiva al otro lado, si es Palacios o De Paul. Pero ya creo que poniendo a Palacios por De Paul le estamos sacando un bombero importantísimo a, a Paredes. Eh, es impresionante que eh, falten más de un mes para que se produzca el primer partido de Argentina en este año. Y ya estamos hablando como si tengo, tenemos que formar el equipo hoy. Y digo, hablo en plural porque leo los comentarios. Eh, no todas las aplicaciones de podcast tienen la posibilidad de, de dejar el comentario. Así que repito, eh, si me citan en Twitter, encantado de seguir eh, debatiendo eh, de estos temas. Y de, de buscar eh, más opciones eh, a lo que estamos charlando. Decíamos que íbamos a hablar de Cuti Romero. ¿Quién es Cuti Romero? Eh, como presentación, tenemos que decir que es el mejor central argentino del momento. Sin duda, ¿eh? Cristian Romero hoy es el mejor defensor central argentino de Europa. Y todavía no fue convocado a la selección argentina. A ver, eh, entiendo a Scaloni desde el punto de vista que eh, tuvo que probar mucho. Tuvo que eh, hacer muchos cambios en este equipo para llegar a lo que vemos hoy. Y que se pudieron haber escapado algunos nombres. Eh, pero lo que me hace ruido es que no haya sido llamado ni para concentrar. Ni para entrenar. Eh, y hoy, si, si hubiese sido un jugador probado, creo que lo estamos poniendo de titular en los dos partidos eliminatorias y en la Copa América. Porque está por encima del nivel de Otamendi y de Martínez Cuarta. Pero no lo vimos con la camiseta argentina. Y sabemos que es una prueba distinta la camiseta argentina. ¿Qué tenemos para decir? Que salió de Belgrano de Córdoba. De Belgrano se fue al Génova. Estuvo en el Génova una temporada y lo compra la Juventus. Esto pasó en julio del 2019. La Juventus lo compra, lo presenta y lo vuelve a ceder al Génova. Hace la temporada 19-20... Con la camiseta del Genoa, lo que era la segunda temporada en el fútbol italiano. Retorna a la Juventus, hace un par de entrenamientos y se va eh, a préstamo a cambio de 2 millones de euros al Atalanta. Que es donde juega hoy y al terminar la temporada volverá a la Juventus. Creo que fue una gran decisión eh, y un gran pase el de um, Cuti Romero a la al Atalanta. Perdón porque juega, porque es baluarte y porque hoy va a jugar contra la Juventus la final de la Copa. Hoy digo en, en, en los próximos meses, la final de la Copa Italia. Y es eh, uno de los tres centrales titulares que tiene Gasperini hoy. Eh, le sacó el puesto a más de uno. De hecho, Palomino, que estuvo entre lesiones y, y bajos rendimientos, pierde el puesto y aparece eh, Cuti Romero. Y sinceramente no lo vimos con la camiseta argentina. Porque nunca lo llamó Scaloni. Y creo que eh, ya es preocupante que no lo llame ahora. Que en marzo no aparezca Cuti Romero creo que es noticia. ¿eh? Si bien obviamente va a ser la sorpresa porque es la cara nueva. Si aparece Cristian Romero. Pero yo creo que, y más teniendo en cuenta que Otamendi no va a estar en el primer partido. Que es un central titular de Scaloni. La verdad que es importantísimo que, que Cristian Romero ya se ponga la camiseta argentina. Eh, es joven, es muy joven. Tiene 22 años y está transitando su tercer temporada en Italia. Son números muy pero muy buenos. Y lo hablaba en algún video de que si vienes de la escuela de, del central defensor, y que se entienda lo que quiero decir, Cristian Romero eh, hace una lectura ofensiva 
cuando juega con el Atalanta y al tener tres centrales puede uno tener la libertad de romper la línea y está siendo Cristian Romero ese hombre, pasar a la mitad del, del campo de juego y así ha hecho dos asistencias en los últimos partidos. Creo que es un central para tener en cuenta, para llamar, para verlo entrenar, para que tenga minutos. Eh, creo que hasta estamos desperdiciando la plaza de Valerdi eh, y no llamando a Cristian Romero. No tengo nada contra Valerdi, para mí va a ser uno de los mejores centrales en el corto tiempo o en el mediano tiempo, pero hoy por hoy el presente es Cristian Romero, hasta por sobre Martínez Cuarta. No en la selección argentina, sino en el fútbol mundial hablo. Cristian Romero fue elegido entre los mejores centrales de la Champions League en la fase de grupos. Y llegaba un equipo nuevo y un equipo que no se le pide muchas cosas al Atalanta. Lo que da parece regalado porque es una entidad que venía de pelear descenso a ascenso, descenso a ascenso. Y hoy encuentra continuidad en un equipo que pelea Europa y está en la final de la Copa Italia. En lo que va de la temporada, 23 partidos, 2 goles, 4 asistencias. El dato de 4 asistencias nos marca esto que estaba diciendo. Que se ha convertido en ese tipo de centrales que se anima a romper la línea en velocidad y sumarse a la mitad del campo de juego para ser un elemento de elaboración en la construcción. Siempre titular, eh, tanto en el Genoa como en el Atalanta. Esperemos que tenga su chance en el seleccionado argentino. A ver cuántos minutos vamos. Ya vamos eh, casi, casi 22 minutos charlando. Quiero que sea así. Quiero que tenga esta poca estructura. Esta desfachatez. Algo le decía en el capítulo anterior. Eh, de que no intentamos buscar ese formalismo. Que intentamos darle. Con un estilo muy particular también en los videos. Eh, acá queremos que sea esa charla de mate. Eh, hasta pensé en hacerme el mate pero tengo que hablar solo, si tuviera otra persona al lado para hablar, eh, sin duda que esto sería con un mate de por medio eh, me quería meterme eh, después de hacer este análisis eh, siempre que empiezo hablando de Cuti Romero termino con las pulsaciones un poco aceleradas porque creo que es un jugador que hay que aprovecharlo y urgente necesitamos que, que tenga minutos en la selección argentina porque tiene un nivel formidable de los mejores centrales de Italia hoy por hoy Previa de Champions, y lo vamos a hacer eh, cortito porque tampoco queremos que esto dure una hora, pero se va extendiendo cada vez más. El martes se va a estar jugando barça PSG. para mala noticia no va a estar Di María en ese partido confirmado por el entrenador Pochettino. Eh, sufrió una lesión en el último partido, tras la asistencia, en la asistencia a Mbappé es donde se lesiona Di María. Eh, cuando estoy grabando esto, no se ha confirmado todavía eh, el riesgo y los plazos de la lesión. No sabemos qué tipo de lesión es, pero ya lo confirmó Pochettino que obviamente para el martes no va a estar y posiblemente tampoco esté eh, Neymar. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona. Eh, ese va a ser el partido del martes, y el, eh, que incluye a los argentinos obviamente. Y el miércoles sevilla Dortmund donde habrá también la ausencia de dos hombres importantes de selección, como son el Huevo Acuña y Lucas Ocampos, dos jugadores que eh, sufrieron una lesión, Acuña solo, y, y Ocampos después de chocar con Yené, llegó tarde eh, Yené y, y pisa su tobillo. Acuña baja para la Copa América, baja, perdón, para las fechas de eliminatorias, y Ocampos va a estar... Eh, a muy poquito de quedar fuera de la lista. Casi sería arriesgarlo, llevarlo al partido con Uruguay y con Brasil. Pero esto es evolución personal de cada jugador y todo puede mutar. Sevilla, decíamos, juega el miércoles contra el Dortmund. Y el Porto de Marchesín, que está teniendo una buena temporada frente a la Juventus de Dybala. Y pregunto si es de Dybala, porque tenía la alta médica para jugar el partido de vuelta de Copa Italia frente al Inter. Y no fue ni convocado. Eh, ya tenía... De hecho, se especulaba con que tenga minutos y todo. Y no fue ni al banco de suplentes. Quizás pensando justamente en... Darle minutos el fin de semana. Y que pueda jugar el miércoles 17. Frente al Porto en Portugal. Son los tres partidos que se van a estar jugando esta semana. Que incluyen a jugadores argentinos... Creo que le vamos a poner punto final a esto en este nuevo episodio de Hablemos de Selección Argentina. 
agradecerle por llegar a este punto porque eh, robarle eh, casi media hora eh, escuchando esto eh, realmente para mí es un halago y, y me encantaría que, que se siga sumando gente, así que pedirle que eh, por favor hagan esta eh, boca en boca que se necesita para que un podcast llegue a la gente que realmente le interesa. Así que agradecerles desde este punto, invitarlos a que vean el video que voy a estar sacando en estos días, eh, que tiene que ver con las lesiones de los jugadores argentinos. El agradecimiento de siempre y sepan que en este espacio vamos a seguir siempre hablando de selección argentina. Muchas gracias.